வணக்கம் அன்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே இன்றைக்கி பதிவு வந்து ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பதிவு அன்பர்களே நம் வீட்டில் வந்து அனைத்து வகையான ஐஸ்வர்வம் நிலைத்து நிற்கிறதுக்கு சில விஷயங்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்னென்ன பொருட்கள் வைத்தா ஐஸ்வர்யம் இருக்கும் என்னென்ன பொருட்களை வைத்தால் வீட்டில் நஷ்டம் ஏற்படும் கஷ்டம் உண்டாகும் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பதிவோட முடிவில் நான் சொல்கிற போடிய பொருட்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை தயவு செய்து எடுத்து வச்சுருங்க இல்லை தூக்கி போட்டுருங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது வீட்டில் அதை எப்போவுமே வச்சுக்காதீங்க சரி இப்போ என்னென்ன பொருள்ன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டை வச்சுக்கிறதுக்கு அழகாக இருக்கணும்னு யார் தான் விரும்ப மாட்டாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் நம்ம வீட்டு சுவர்லேயும் நம்ம வீட்டு ரூம்லேயும் சில அழகிய போஸ்டர் ஒட்டுவது முதல் அழகாக பொம்மை வாங்கி வைக்கிறது நம்ம எல்லாருடைய பழக்கம் கரெக்டுங்களா அப்படி வாங்கி வைக்கிறது அழகு பார்க்குற சில பொருட்கள் நம் வீட்டில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குங்க அதாவது ஒரு சில பி ஒரு சில பொருட்களால் நம் வீட்டில் எதிர்மறை எண்ணங்கள் குடியேறிவிடும் அது அதை எழு எப்படி வெளியே எடுக்கிறதுன்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்படி அந்த பொருட்கள் வைக்கிறதுனால நம் வீட்டில் எந்த விதமான ஐஸ்வர்யமும் தங்காதுங்க எப்பொழுதுமே நிம்மதி எழுந்த ஒரு வண்ணம் இருக்கும் எவ்வளவு வந்தாலும் எதுவும் தங்காத நிலைமை தாங்க மேலோங்க அப்படின்னு ஐதீகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போது என்னென்ன பொருட்கள்ன்றத பார்க்கலாம் விலங்குகள்ங்க முதல் பாயிண்ட் வந்து விலங்குகள் ஒரு சில விலங்குகள் அதிக கோபத்துடன் இருக்கும்படியாக உள்ள படத்தை நம் வீட்டின் சுவற்றில் பொறுத்தியிருப்போம் அதை பார்ப்பதற்கு அழகாக இருந்தாலும் அதன் கோபம் நம்மை எதிர்மறையாக தாக்கும் நம் வீட்டில் உள்ளவர்களில் கோபமாக நாம் நடந்து கொள்வோம் ஓகேங்களா சில வீட்டில் வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா சில புலி ஃபோட்டோ சிங்கம் ஃபோட்டோலாம் மாட்டியிருப்பாங்க புலி சிங்கம் இது மாதிரி எந்த வகையான இந்த கார்னி உரசம் சொல்லக்கூடிய வைல்டு அனிமல்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா காட்டில் வாழ் மிருகங்கள் அதுங்களுடைய ஃபோட்டோவை வந்து முதல்ல நீங்கள் வீட்டில் வைக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா ஏன்னா அதுங்களுக்கான ஒரு அதுங்களுடைய புத்தி எப்படி இருக்கும்னா வேட்டையாடுதல் கோபம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அதிகமாக செயல்படும் அதனால் அது அது மாதிரி ஃபோட்டோஸ் நம்ம வீட்டில் வைக்கும் போது அதோடைய எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு பிரதிபலிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே ஜாஸ்தி இருக்குது ஏன்னா இந்த இது எல்லாமே ஒரு வகையான குறியீடுகள் தான் இப்போது நம்ம வைக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே ஒரு வகையான குறியீடு ஸோ சில சிம்பிள்ஸ் பார்த்தா நமக்கு நல்லது நடக்கும் சில விஷயங்கள் பார்த்துட்டே இருக்க பார்த்துட்டே இருக்க நமக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அதிகமாகிட்டு போகும் ஸோ இந்த மாதிரியான கோபமாக இருக்கக்கூடிய சில விலங்குகளை வந்து நீங்கள் வைக்கும் போது உங்களுக்குள்ளே வந்து அது ஒரு கோபத்தையும் வீட்டில் வந்து ஒரு விதமான சண்டை சூழல் ஏற்படக்கூடிய சூழ்நிலையும் உண்டாகும் அதனால் பொதுவாக இந்த விலங்குகளை வீட்டிலேருந்து எடுத்துருங்க ரெண்டாவது கோபமாக இருக்க முன்னும் விலங்குகள் இருந்தால் தயவு செய்து உடனே எடுத்து இதை ஏதாச்சும் பண்ணிவிடுங்க அது எவ்வளவு விலை இருந்தாலும் பரவாயில்ல நண்பர்களே தயவு செய்து அதை வீட்டில் வைக்க வேண்டாம் அதை எடுத்து எங்கேயாச்சும் கொடுத்துருங்க இல்லை அது அது ஏன்னா அதை கொடுத்தாலுமே அது அது அங்கே ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியை உண்டு பண்ண தான் செய்யும் அதனால் அதை தூக்கி போட்டுருங்க ஓகேங்களா விலங்குகள் ரெண்டாவது நடராஜர் சிலை நடராஜர் உருவம் அதாவது சிவபெருமான் கோபத்தில் இருக்கும்போது அவதாரம் எடுத்த உருவம் தான் அந்த நடராஜர் உருவம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் சிவன் அழிக்கும் செயலை செய்யக்கூடியவர் எனவே அவரை வணங்க கோவிலுக்கு செல்லலாம் மொழியை வீட்டில் வைப்பது அந்த அளவுக்கு நல்லது கிடையாதுங்க அதனால் நடராஜர் சில சில பேர் வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா நடராஜருடைய ஃபோட்டோ வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த நடராஜர் சிலை நடராஜருடைய ஃபோட்டோக்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து அதை கொஞ்சம் அப்புறப்படுத்தி விட்டு கோவிலுக்கு இல்லைங்கன்னா வச்சு கொடுத்துருங்க சரிங்களா ரெண்டு விஷயம் முடிச்சிருக்குங்க மூணாவது மகாபாரதத்தோட காட்சிகள் வைக்கக்கூடாது அதாவது மகாபாரதம் மிகவும் புனிதமாக நூல் தாங்க அது இல்லைன்னு யாருமே சொல்லலை ஆனால் அதில் வர சில பெயிண்டிங்ஸ்லாம் வந்து சில பேர் இப்போல்லாம் வந்து அதிகமாக மாடர்ன் ஆர்ட்டுன்ற பேரில் நிறைய பேர் அதை சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது பஞ்சபாண்டவர்கள் அந்த சூது விளையாடுற சமயம் அப்புறம் வந்து திரௌபதியோடைய சேலை இழுக்கிற மாதிரி அந்த காட்சிகள் அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அந்த புடவை கொடுக்குற மாதிரி காட்சிகள் அப்புறம் வந்து சில அந்த மாதிரி மகாபாரதத்தில் சில போர் நடத்திட்டுருக்க சில சமயமான காட்சிகள் இதெல்லாமே வந்து இப்போ பெயிண்டிங்ஸாக நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து அதை ஒரு வைக்கிறாங்க ஆனால் தயவு செய்து அந்த மாதிரி மகாபாரதம் சம்மந்தப்பட்ட சித்திரங்களை தயவு செய்து அது அழகாக இருந்தாலும் கூட நம்ம வீட்டில் வைக்க வேணாங்க ஏன்னா அதன் அதிர்வுகள் வீட்டில் உள்ளவர்களிடையே பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் சரிங்களா அதனால் தயவு செய்து அப்படிப்பட்ட மகாபாரத காட்சிகள் கொண்ட பெயிண்டிங்ஸோ இல்லை சீனரிஸோ இல்லை வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸோ எதுவுமே வைக்கக்கூடாது ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்
இது போன்ற எந்த காட்சி குறித்த போஸ்டரும் நம்ம வீட்டில் வைக்கக்கூடாதுங்க அதாவது சில வந்து நல்லா நல்லாயிருக்கும் அந்த பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வந்து வால் தூக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி நிறைய பேர் ஒரு முன் இப்போ நூறு பேர் ஓடி வர மாதிரி அப்புறம் ரெண்டு சைடு வந்து நல்லா பியூட்டிஃபுல் சீனரிஸ் மாதிரி இருக்கும் அது ஆனால் வந்து அது வந்து நமக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை வீட்டில் அது ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா நல்லாயிருக்கும் நல்லா ப்ரைட்டாக டார்க்காக வந்து சில போர் மன்னர்கள்லாம் வந்து நிற்கிற மாதிரிலாம் சில பெயிண்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சில பேர் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இல்லை அது மாதிரி ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து வீட்டில் வச்சுக்க வேண்டாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடும் நதிநீர் நதிநீர் வந்து பார்ப்பதற்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இல்லையா பொதுவாக நிறைய பேர் வீட்டில் இது போன்ற ஓடும் நீர் உள்ளதுங்க போன்ற படங்கள் இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் நதிநீர் புகைப்படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் பணம் அதை வச்சிங்கன்னா வீட்டில் பணம் தங்காதுங்க நூ நீர் எப்படி ஓடுதோ அது போலவே பணம் செலவாகிவிடும் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது சரிங்களா அதனால் அது போன்ற படங்களை தயவு செய்து நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் இதே தாங்க இப்போ வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து இப்போ வீட்டில் வந்து தண்ணி வந்து ஒழுகி ஊற்றுட்டு மாதிரி ஆறு மாதிரிலாம் இல்லை வந்து சின்னதாக ஒரு ஷோ கேஸில் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கா மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ ஊற்றிக்கிட்டு அது அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ஒரு செட்டப் மாதிரிலாம் இப்போது நிறைய வருது அது மேரேஜ் கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த மாதிரி நரிகள் ந நீர் சம்மந்தப்பட்ட அந்த மாதிரி ஓடுற காட்சிகள்லாம் வந்து இல்லை அந்த மாதிரி பொருட்களும் கூட வந்து வீட்டில் வைக்கக்கூடாதுங்க ஏன்னா நம்ம கிட்டே இருக்க காசு இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஓடியே போயிடும் நம்ம கிட்டே இருக்க இன்பம் எல்லாமே அப்படியே ஓடி போயிடுன்ற ஒரு குறியீடு தான் அந்த வந்து இந்த நதிநீர் ஓடும் காட்சிகள் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து தயவு செய்து வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய பேர்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் மலை வீழ்ச்சியில் இருந்து அப்படியே வந்து நீர் பெய்து போகிற மாதிரி அப்படிலாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து எடுத்துருங்க ஓகேங்களா இதே மாதிரி தாங்க தண்ணீரில் முழுகிற கப்பல் மாதிரிலாம் சில பேர் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த கப்பல் வந்து அப்படியே முழுகிற மாதிரி அப்படியே கடலில் வந்து அலையில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கா மாதிரி சில கப்பல்கள் வரைஞ்சி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களும் தயவு செய்து வைக்க வேண்டாம் வீட்டில் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாஜ்மஹால்லாம் நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பெரிய பெரிய விதத்தில் மாட்டியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தாஜ்மஹாலை வந்து ரொம்ப ஃப்ரேம் போட்டுலாம் சில பேர் வீட்டில் வச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தயவு செய்து வீட்டில் வைக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து தாஜ்மஹால்ன்றது ஒரு அன்பு குறியீடு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலுமே கூட காரணம் தாஜ்மஹால் வந்து பற்றி சொல்லும்போது தனது மனைவி மும்தாஜோட நினைவாக தான் ஷாஜகான் கட்டியது எனவே இது போன்ற படங்களை வீட்டில் வைத்தாலும் வீட்டில் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து ஒரு வகையான கல்லறை கூட ஒரு நினைவார்த்தமாக அவங்களுடைய இறந்த நினைவுகளுக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு இடமே தவிர அது வந்து ஒரு லவ்வுக்காக ஒரு ஒரு அன்பு சார்ந்த விஷயம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலுமே கூட வந்து அது ஆனால் அதோடைய உண்மையான இது என்னென்னா அது வந்து ஒரு கல்லறை அந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவான ஒரு இதுனால அந்த நினைவில் கட்டதுனால அது வந்து நம்ம வீட்டில் அதை வைக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் தாராளமாக எங்களுக்கு கேட்கலாம் அன்பர்களே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இது போன்ற நிறைய விஷயங்கள் அடுத்தடுத்த தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஒரு அடுத்த ஒரு மூணு நாள் நாலு நாட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போன்ற வீட்டில் வைக்க வேண்டிய முக்கியமான பொருட்கள் வைக்கக்கூடாத சில பொருட்கள் பற்றியான தலைப்பில் சில வீடியோஸ் நான் போட போகிறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ தட் இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் இது போன்ற இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு ஏதாச்சும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா சஜஷன் பாக்ஸில் கீழே கமெண்டில் கீழே கமெண்டில் உங்களுக்கு சஜஷனாக தாராளமாக தெரிவிங்க அது ரிலேட்டடாக ஒரு வீடியோ நாங்கள் போடுறோம் ஓகேங்களா நன்றி அன்பர்களே இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பர் வந்து கேட்டிருந்தார் ஏன்னா அவர் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டார் போல் தாஜ்மஹால் ஃபோட்டோ வந்து வீட்டில் வைக்கலாமா வேண்டாமான்ற ஒரு அன்பரோட கேள்வியோட விளைவு தான் வந்து இப்போ ஒரு பதிவு போடுறதுக்கான ஒரு தொடக்கம் கூட ஸோ உங்களுக்கு ஏற்படுற சந்தேகங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அதுக்குன்னு உங்கள் தனியாக வீடியோ போட்டு உங்களுடைய சந்தேகத்தை நாங்கள் தீர்த்து வைக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஓம் நம சிவாயா